சொல்லுங்க எம்எஸ்சி படிக்க சொல்லுங்க எம்எஸ்சி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சரி ஃபீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கூல் சேர்க்கிறதுக்கு புரியல ஃபீஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குற ஃபீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கூல் சேர்க்கிறேன் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அந்த காலேஜோட நம்பர் நீங்க அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு சொல்வாங்க ஆயா அத நீங்க அந்த காலேஜ் டைரக்டா ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க ஆயா எம்எஸ்சி அப்புறம் டோட்டலா 20 சீட் தான் நான் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கேன் எம்பிஏக்கு 20 சீட் எம்எஸ்சிக்கு 20 சீட் தான் அந்த ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு எம்எஸ்சிக்கு 20 சீட் தான் இது இந்த காலேஜுக்கு உள்ள சீட் கிடையாது ஆயா ஒட்டுமொத்தமா நம்ம இந்தியாவுக்கே வெறும் 20 சீட் தான் சரியா ஆமா அந்த யுனிவர்சிட்டி தர கூட வெறும் 20 சீட் தான் நீங்க எல்லாம் தாளலாம் பண்ணிடுது எம்எஸ்சிக்கு ஹைலி வேல்யூபிள் லேட் பண்ணாம நேரா போங்க சரிங்களா சரிங்க சார் நன்றி 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 சார் ஓகே சோ இவங்க வந்து எம்எஸ்சி வந்து படிச்சா நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு அவங்களுக்கு எம்எஸ்சி எம்பி ரெண்டு மூணு கூட ஒரே வேற 20 சீட் தான் only 20 சீட் தான் ஓகே சோ இப்போ வந்து இந்த கோர்ஸ்லயே வந்து சீட் அப்படின்றது வந்து 20 அப்படி அலோகேட் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல சார் இது எப்படி வந்து அதோட வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்து நீங்க முன்னாடியே அலோகேட் பண்ணிருவீங்களா வெறும் 20 சீட் தான் இருக்கு அப்படி இல்ல அதாவது இந்த இந்த கல்வியே நம்ம நாட்டுக்கு புதுமையான கல்வி இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் அப்படிங்கறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இத பத்தி போது விழிப்புணர்வு வந்து மக்களுக்கு மட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட்க்கு தெரியாம தான் இருக்குது அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஹவுஸ் என்ன தெரியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு மசாலா கம்மல்ல இருந்து ரோடு போற கம்மல்ல இருந்து நீங்க யூஸ் கால போட்டுருக்க செருப்புல இருந்து மேல இருக்க ஃபேன் ஏசில இருந்து சேஃப்டி ஹவுஸ் இருந்தா மட்டும் தான் அந்த பொருள் தயாரிச்சு வெளில வரும் முன்னாடி நாங்க அதிகமா ஃபாரின் பொருளை வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப என்ன பண்ணாங்க ஃபாரின் நிகழா வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் நிகரா இந்தியாவில தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேணும் சோ இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நிச்சயமா சேஃப்டி ஹவுஸ் வரணும் அதனால பாத்தீங்கன்னாக்க மற்ற கோர்ஸ் அறுபது அறுபது சீட்டு அறுபது சீட் ஒரு பிஎஸ்சி பிஜி டிப்ளமோ டிப்ளமோ சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு அறுபது சீட்டு பட் எம்பிஏ எம்எஸ்சி அப்படிங்க வெறும் இருபது சீட் தான் அதனால நம்ம நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு என்ன பண்ணீங்கன்னாக்கா அது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்து அதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் வேலை 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 நல்ல சம்பளம் 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 சிபாரிசு எல்லாம் வேலை படிச்ச ஒன்னே இல்லை படிக்கும் போதே வேலை இதுதான் தாரகை மந்திரம் ஏன் சேஃப்டி இந்த வருஷம் அதிகமான விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு அப்படின்னாக்க இப்போ திரும்பவும் சொல்றேன் எதையாவது படிச்சு வேலை தேடாதீங்க படிக்க எதை படிச்சா வேலை கிடைக்குமோ அதை படிங்க அதுக்கு சேஃப்டி ரொம்ப ஆப்ட் இதுக்கு எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கிடையாது நோ டொனேஷன்ஸ் ஒன்லி கோர்ஸ் பீஸ் மட்டும் தான் அந்த கோர்ஸ் பீஸ் சிட்டியில் உள்ள எல்கேஜிக்கு நிகரான பீஸ் தான் நீங்க தாமதப்படுத்தாம உங்க வீட்டுல குழந்தைகளும் மற்றவங்களும் எதன பண்ண அந்த அவேர்னஸ் உங்க சொந்தக்காரங்க யாரும் கஷ்டப்படுறாங்க உங்க ரிலேஷன் இருக்கா அப்படின்னாக்க சொல்லுங்க பணம் கொடுக்கணும் தேவையில்ல இப்ப வந்து பேங்க்ல லோன் தராங்க அதை ஈஸியா வாங்கிக்கலாம் அதனால நல்லா பயன்படுத்திங்க ஓகே சார் கண்டிப்பா வந்து இதோட அட்ரஸ் வந்து மக்கள் தெரியணும் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க அட்ரஸ் நம்ம வந்து பாத்துடலாம் சோ கண்டிப்பாக புதுக்கோட்டை பாத்தீங்கன்னா எஸ் திருச்சி ஏர்போர்ட் ரோட்ல வந்து இருக்க புதுக்கோட்டை நீங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சோ சென்னையில வந்து தேர்ட் ஃபுளோர் ஏ கே ஆர் மஹால்ல வந்து இருக்க சொல்லியிருக்காங்க பாக்கத்துல வந்து சோ காளிகாம்பா கோவில் தேவி கருமாரி பக்கத்துல இருக்கு மேடம் அதுக்குறதுக்கு <laughs> 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 கிரிக்கெட்டா இருக்கட்டும் இல்ல ராணுவமா இருக்கட்டும் இல்ல போலீஸா இருக்கட்டும் நேவியா இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆகட்டும் இல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆகட்டும் எந்த வேலைக்கு போனாலும் ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டு ஆனா சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்க எப்படி நம்ம வந்து சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் விதிவிலக்கு என்ன அப்படின்னா வயசு ஆக ஆக சம்பளம் அதிகமா போகும் பதவி குடிச்சு போகும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அறுபது வயசு ஆச்சு வச்சுக்கலேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க ஒரு மாசம் ஜாப்ல இருப்பாங்க ஒரு மாசம் வீட்டுல இருப்பாங்க வித் பெய்டு சேலரி இப்பவே என்ன பண்றாங்க நாற்பது வயசு என்ன பண்றாங்க ஒரு பத்து வருஷம் அனுபவம் சேஃப்டியில இருந்தாவ ஒரு மாசம் நீங்க ஃபேக்டரியில இருக்கணும் ஒரு மாசம் லீவ் கொடுத்துறான் பை வித் பிளைட் டிக்கெட் வித் குவார்டர்ஸ் உங்க நீங்க மனைவி குழந்தைக அம்மா குடும்பத்தோட போய் அங்க தங்கிக்கலாம் ஃபாரின்ல தங்கிக்கலாம் எல்லா வசதியும் செஞ்சு தராங்க சோ சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் சேஃப்டி ஆபிசர் அடுத்து சேஃப்டி அட்வைசர் அடுத்து சாரி சேஃப்டி மேனேஜர் சேஃப்டி அட்வைசர் இப்படி என்ன பண்றாங்க அடுத்து கார்பரேட் ஹெச்எஸ் அட்வைசர் ஹெல்த் சேஃப்டி என்வாயன்மெண்ட் அட்வைசர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா கார்பரேட்னா அவங்க கீழே ஒரு ஐம்பது அறுபது சேஃப்டி ஆசை கூப்பிட்டு எதுவும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்
பையன் பக்கத்துல இருக்காருமா இல்ல சார் வெளியில இருக்கான் சரி பரவால ரொம்ப நான் பாராட்டுறேன் அதாவது பிள்ளைகளை பெத்து பல படிக்க வச்சு வளர்த்து இந்த கடைசி வரையுமே வந்து என்ன பண்ணுறது அம்மாங்கற அந்த ஆசீர்வாதம் பின்னடியே வந்துட்டே இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்கு பேரு தான் அம்மா இல்லையா தாய்மன் தாய்மொழி அப்படிங்களா ரொம்ப கேட்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் அம்மா தான் கேக்குறாங்க அம்மா அப்பா படிக்கிறத கூட மேலே படிச்சிருந்தாலும் சரி படிக்கிறதா சரி அந்த அம்மா அப்பா கூட விவேகம் வந்து பிள்ளை பசங்களுக்கு வந்தா ரொம்ப சந்தோஷம் தான் தாராளமா படிக்கலாம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்காரா தாராளமா படிக்கலாமா பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்ல எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தா கூட அதுக்கு கிடைக்காத வேலை வாய்ப்பு மரியாதையும் இந்த சேஃப்டி படிச்சா கிடைக்கும் திரும்பவும் உங்க பையன் நீங்க ரெண்டு வருஷம் எம்எஸ்சி படிக்க வைக்கலாம் இல்ல எம்பிஏ படிக்க வைக்கலாம் இல்ல சார் நான் ஒரு வருஷம் படிக்க வச்சா போதும் உடனே வேலைக்கு போகணும் சார் அப்படின்னா நீங்க ஒன் இயர் பிஜி டிப்ளமா படிக்க சொல்லுங்க அதை விட இந்த நிகழ்ச்சி என்ன பண்ணுவேன் இந்த வெப்சைட் போட்டிருப்பான் இந்த போன் பண்ணி உங்க பையன் வந்ததுமே நான் அந்த தொலைக்காட்சியில பொதுகை டிவில அலோ உங்க நிகழ்ச்சி அது மாதிரி சொன்னாங்க சேஃப்டி படிச்சா உடனே வேலை கிடைக்கும் சொன்னாங்க லட்சத்துல சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க யார் சிபாரிசும் தேவை இல்லாம வேலை கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு குறிப்பான விஷயம் எல்லா கோர்ஸும் படிச்சு முடிச்சு வேலை கிடைக்க மாட்டேது ஆனா படிக்கும் போதே வேலை கிடைக்குது நெருப்பு <laughs> என்னாங்க <laughs> 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 Environment, Health and Safety Professionals. That's why I'm going to tell you about the next step. So, if you have a doctor, 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 you can tell the doctor. That's why you have an engineer in electrical, you have an engineer in chemical, you have an engineer in mechanical, you have an engineer in ship, you have an engineer in marine engineer, aircraft engineer, automobile engineer, you have an engineer. If you have a safety professional, you can study EHS professionals. Environment, Health and Safety. அது சுற்றுச்சூழல் உடல் நலம் பாதுகாப்பு இந்த மூணையும் படிக்கிறது தான் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதனால நீங்க டாக்டர் படிச்சாலும் படிக்கலாம் நர்ஸ் படிச்சாலும் படிக்கலாம் அவங்களும் யூஸ் ஆகும் நீங்க எந்த படிப்பு இந்தியாவில் நீங்க எந்த படிப்பு படிச்சாலும் உலகத்துல நீங்க எந்த படிப்பு படிச்சா எல்லா படிப்புக்கும் ஆப்டர் சேஃப்டி ஓகே ஸோ சேஃப்டி ஆஃபீஸரோட ஒர்க் அவங்களோட ரெசிக்னேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் அட் த சேம் டைம் வேலை வாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே முடிச்ச உடனே நம்ம தமிழ்நாடு அதாவது இந்தியாவில் தான் பார்க்கணுமா இல்லை வந்து அதர் லைக் ஸ்டேட்ஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரியும் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க ஸோ உங்களோட மாணவர்கள் அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க எங்கெங்கெல்லாம் பிளேஸ் ஆக கேட்குறீங்க ஆனால் நானும் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் எங்களுடைய மாணவர்கள் எங்கெல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க எங்க வேலை பார்க்கல அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சிறப்பா இருக்கும் நான் சொல்றதுதான் திரும்ப எத்தனை ஏழு கண்டங்கள் நினைக்கிறேன் அந்த ஏழு கண்டங்களா அண்டார்டிக்கான ஒரு கண்டத்துல தான் எங்க பசங்களும் இல்ல அதாவது சூரியன் எங்க உதிச்சு எங்க மறையுதோ உண்மையில சொல்லும் போது ரொம்ப பெருமை ரொம்ப எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்ன காரணம் என்ன மடம் நாங்க எல்லாம் வந்து சும்மா மேம் பிள்ளையும் பார்க்கக்கூடிய நாடுகள்ல எங்களுக்கு படிச்ச மாணவர்கள் அங்க சேஃப்டி அவசர் இருக்காங்க அது ஜப்பான்ல சைனால ஆஸ்திரேலியாவில கனடாவில லண்டன்ல இங்க இருக்கக்கூடிய கல்ஃப் அது சிங்கப்பூர்ல மலேசியாவில ஸ்ரீலங்கால துபாய் குவைத் கத்தார் ஓமன் ஏமன் ஆப்கான் யூஎஸ் ஆர்மி இப்படி எல்லா நாடுகளையும் ஐஎபிஎஸ் படித்த மாணவர்கள் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக ஃபேமிலி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃபேமிலியோட குடும்பத்தோட குழந்தையோட இருக்காங்க அதான் பெரிய விஷயம் இந்த நிகழ்ச்சி அவங்களும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதை தாண்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய மாணவர்கள் பண்ணாங்க சேஃப்டி படிச்சோம்னா சொல்றாங்க சார் அந்த சேலரி வந்து இந்தியாவில் கிடைக்கின்றாங்க ஃபாரின்ல கிடைக்கக்கூடிய சேலரி வந்து இந்தியாவிலே பக்கத்தில் ஆந்திராவில் ஒரிசால குஜராத்தில் இப்படி இந்தியாவில என்ன பண்ணா அந்த கம்பெனிஸ் இந்த சேஃப்டி படிச்சவங்களுக்கு அதிகமான சம்பளம் இங்க சென்னையில ஸ்ரீ பெரும்புதூர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ பெரும்புதூர்ல சேஃப்டி அவசரோட சம்பளம் மூணு லட்ச ரூபாய் நாலு லட்ச ரூபாய் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நம்ம சென்னையில பாத்தீங்க அந்த ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அனுபவம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க ஆனா முக்கியமான விஷயம் சேஃப்டி படிச்சா மட்டும் வேலை கிடைச்சிடாது வேலை கிடைச்சிடும் ஆனா என்ன கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய எல்லாம் என்னன்னாக்க அதாவது ஒருத்தன் ஒருத்தன் புகழ் பொண்ணும் பொருளும் புகழும் அடைஞ்சிட்டா அதை நம்ம பார்த்து பொறாம தான் போடுறோம் ஆனா அதற்கான என்ன கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்களே யாரும் அதோட எவ்வளவு வேர்வ சிந்திப்பா யாரும் அதை சிந்திக்கிறதே கிடையாது அதனால சேஃப்டி யாருக்கிட்ட வந்து லட்சத்துல சம்பளம் அப்படின்னாக்க யார் வாயத்தை வந்து பேசுறாங்களோ குறிப்பா மொழி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அவங்க அப்படி பேசுறவங்களுக்கு சேஃப்டி லட்சத்துல சம்பளம் அப்படியே நல்லா பேசுறீங்கன்னா நீங்க கேட்கிற சம்பளம் இல்லைன்னா கொடுக்குற சம்பளம் ஓகே சார் ஓகே அடுத்த 
அம்மா உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கோங்கம்மா ஆமா சொல்லுமா இந்தியாவுலயே இந்தியாவுலயே சேஃப்டிக்காக தூங்க பஸ்ட் படிச்சிருக்கா சரிமா அவனுக்கு கேட்கலாம்னு தான் ஃபோன் பண்ணேன் பிளஸ் 2 வந்து அட்டெம்ட் ஓ சரிமா எக்ஸாம் எழுதி இருக்கா ரிசல்ட் கா வெயிட்டிங் ரிசல்ட் கா வெயிட்டிங் ஒரு பாஸ் ஆனா அது சரி அத நீங்க இப்ப டிவி ஆன் பண்ண இப்ப பாத்தேன் அத சரி என்ன டீடைல் கேட்டிக்கலாம் பரவாயில்லை நம்ம நாம நம்ம நாட்டிலே சேஃப்டிக்காக பிரத்தியகளை உங்க புதுக்கோட்டில தான் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு என்னமாங்க <laughs> 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 அனுபவமான <laughs> பதில <laughs> 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 கேம்பஸ் இன்டர்வியூ சொன்னால் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ சொன்னால் பொதுவாகவே ஒரு கம்பெனியில் உள்ள மேனேஜர் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து கேம்பஸ் இண்டியா எடுத்துருப்பாங்க இதுதான் நம்ம இயல்பாக நம்ம நாட்டில் நடக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு விட்டு தான் என்டையர் இந்தியாவிலேயே ஆனால் ஐஇபிஎஸ் காலேஜில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ யாரா கண்டெக்ட் பண்ணால் இங்கே படிச்சு முடிச்சு வேலையில் இருக்காங்களா இன்னொன்று சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூ கண்டெக்ட் பண்ணாங்க இதை விட பெரிய விஷயம் என்னால் இந்த ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு பார்த்துருப்பாங்க இந்த அவங்க இந்த இனிமேல் தான் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும் ஆனால் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது ஜாப் போயிட்டாங்க கண்டிஷனல் ஜாப் போயிட்டாங்க ஜாப் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்க போயிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா எங்க இப்ப எங்க விட்டு படிச்சுட்டு போன இவங்களுக்கே எங்களால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தர முடியல அவங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பண்றதே ஒரு சீனியர்ஸ் தான் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பண்றாங்க அதனால வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு மேடம் ஓகே சார் சூப்பர் அடுத்த காலர் இருக்காங்க பாத்துறலாம் ஹலோ வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பா வணக்கம் ஓகே இருக்காங்க நினைக்கிறேன் அது நீங்க தான் கேக்குறீங்க லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வாழ்த்துக்கள்ட்டி <laughs> 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 நீங்க டிப்ளமோ சிவில் படிச்சது 2 இயர்ஸ் பண்ணுமா புரியல 2 இயர்ஸ் பண்ணுமா 2 இயர்ஸ் பண்ணுமா இல்ல 2 இயர்ஸ் பண்ணனோ நீங்க நம்ம செகண்ட் இயர் பண்ணி थर्ड இயர் பண்ணும்போது ஜாப் வருவீங்க थर्ड இயர் பண்ணும்போது ஜாப் வருவீங்க थर्ड இயர் பண்ணும்போது ஜாப் வருவீங்க நீ இப்ப எங்க நான் புதுக்கோட்டையில பண்ணலாமா இல்ல சென்னையில பண்ணலாமா நீங்க ஹாஸ்டல் எங்க வேணா பண்ணலாம் ஆஸ் யூஸ் அதாவது ரெண்டு ஒண்ணு தான் ஒண்ணு பிரச்சனை இடதுகள்ல தெரியுமா வலதுகள்ல தெரியுமா ரெண்டு கிளையுமே தெரியும் நீங்க ரெண்டு ரெண்டு ஒரே குவாலிட்டியா தான் கொண்டு பிரச்சனை இல்ல சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சென்னையில் பண்ணுறது நம்ம பெரிய பெரிய மாதிரி எடுப்பாங்க நான் வந்து சென்னையில் படிக்கிறேன் ஆனால் சென்னை இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கேபிட்டலா இல்லையா புரியல சார் புத்தர் வந்து மரத்தில் வந்து ஞானங்களை வாங்கினாரு டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயாவும் பள்ளிக்கூடத்தை சாதாரண சென்னை பள்ளிக்கூடத்தை படித்தார் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாங்க சென்னையில் பெரிய சிட்டியில் படித்தா அது பெருமையை நினைக்கிறோம் அப்படி நீங்கள் பெருமையை நினச்சிங்கன்னா சென்னையில் படிங்க இல்லை எனக்கு குவாலிட்டி வேணா எங்கே இருக்கும் ரெண்டுக்குமே குவாலிட்டி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு பக்கம் நினச்சா புதுக்கோட்டை தான் பக்கம் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே தாரலாம் படிக்கல படிங்க சோ கண்டிப்பா வந்து படிக்கிறதுல வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரியான ப்ரொஃபசர்ஸ் அதுதான் வந்து நீங்க எல்லாம் ஒரே ஒரே சிஸ்டம் தான் நம்ம ஒன்னு ஒரே சிஸ்டம் தான் இது டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் பெருசா இருக்கு சோ அதனால தான் அவங்க அந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க நினைக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படினா மேடம் உங்களுக்கு இப்ப சூரியன் மேல இருந்து உதிக்கிறது அப்படினா இப்போ இங்க உள்ள टेंपरेचर வர ஊட்டில உள்ள टेंपरेचर வர அங்க உள்ள टेंपरेचर வர பட் சூரியன் ஒண்ணுதான் வரும்ப்ளேஸ் <laughs> 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 
அவங்க தான் சீனியர்ஸ் தான் வந்து பேசுறாங்க நாங்க பைனல் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நேற்று வந்து பேசி போயிட்டாங்க யாருமே தேர்ட் இயர்ஸ் இல்ல தேர்ட் இயர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாம் பிளேஸ்டு அதுங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன காரணம்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இருந்து லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வெளியில வர்றாங்க ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து லட்சக்கணக்கான மாதிரி உள்ள வர்றாங்க டாக்டர் கூட லட்சக்கல வர்றாங்க ஆனா இவங்க வந்து அதிகபட்சமா இருநூறு முன்னூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பரியர் வர்றாங்க அப்படின்னா டோட்டலா பிளேஸ் ஆயிருங்க அல்லது மாற்று கருத்து கிடையாது இல்ல ஓகே ஓகே சார் அண்ட் இப்போ ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம பார்த்துடலாம் அண்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து தொடர்பு கொள்ளணும்னு நினைப்பாங்க எப்படி வந்து கான்டாக்ட் பண்றது அப்படின்னு தெரியாம அண்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை கேம்பஸ் பாத்தீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ் நைன் எயிட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ அண்ட் நைன் சிக்ஸ் நைன் எயிட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஒன் சென்னை கேம்பஸ் பாத்தீங்கன்னா எயிட் நைன் சோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே வந்து டவுட்ஸ் நிறைய இருக்கும் சார் ஒரு கோர்ஸ் வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி அது வந்து சேர்ற வரைக்கும் எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு சில டவுட் இருக்கு என்னன்னா கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப மஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல போய் கம்யூனிகேட் பண்றதா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் சோ இங்க வந்து தமிழ் மீடியம் பசங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க உள்ள கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து எந்த அளவு சார் நீங்க அவங்களுக்காக கொடுக்குறீங்க சிம்பிளான ஒரு இதை சொல்லிடுறேன் பாருங்க உதாரணம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒரு எறும்பு வந்து நம்ம ஒரு பாட்டில தண்ணியோட தூக்கணும் வச்சிருது இந்த பக்கம் அப்ப அந்த எறும்பு அந்த மூடியை தூக்க முடியுமா முடியும் சொல்லுவீங்க என்ன காரணம் என்ன உள்ளபுரிய பாட்டிலேயே தூக்கி வச்சு மூடியை தூக்க முடியாது அது மாதிரி சொல்றேன் தமிழ்ங்கிறது இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு எழுத்து உள்ளபுரிய தண்ணி இங்கிலீஷுங்கிறது வெறும் இருபத்தி ஆறு எழுத்துல மூடி இப்ப சொல்லுங்க தமிழ் மீடியம் படிச்சா ஈஸியா படிக்க முடியும் இல்லையா கண்டிப்பா படிக்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்ததுக்கே பெரிய நன்றி சார் ஆக்சுவலா அவங்க பசங்களுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய வந்து டவுட்ஸ் இருக்கும் நம்மளால முடியுமா நம்ம போயிட்டு தமிழ் அது முடிச்சா அதாவது தமிழ் படிச்ச உலகத்தை எல்லா மொழியும் படிக்க முடியும் எல்லா மொழியும் படிச்சாலும் தமிழ் படிக்க முடியாது அதுதான் ஓகே சார் அண்ட் இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடா நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது வியூவர்ஸ்க்கும் சரி அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டவுட் கிளாரிஃபை ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ட் வரக்கூடிய வாரங்களையும் நம்ம தொடர்ந்து இதை பத்தி பேசலாம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் நன்றி IAPHS College of Safety Management in Halu Ungaludan. Enigashi Varangi Everhal, IAPHS College of Safety Management.